La receta de hoy son unos ricos tamales de rajas con queso que están riquísimos. Acompáñame para que veas cómo se preparan y qué ingredientes vamos a necesitar. Un kilo de harina para tamales, miren esta es la que estoy usando yo, trescientos gramos de manteca de puerco, miren es esta, cincuenta gramos de manteca vegetal y más o menos vamos a necesitar unas cinco tazas de caldo de pollo. Miren, también vamos a necesitar una taza de agua y como unas 5 a 6 hojitas de tomatillo. Lo que hice aquí fue que lavé las hojas muy bien y las puse a hervir. Esto va a ayudar para que los tamales queden bien esponjaditos. Y también otra cosa para que queden los tamales bien esponjados es que la manteca la vamos a batir muy bien. Miren, aquí ya tengo los dos tipos de manteca. Y la batí en la batidora por aproximadamente 30 minutos. Tiene que como doblar su tamaño. Este es el otro secretito para que te queden unos tamales bien ricos. Ya pasaron 30 minutos, ya la manteca está lista, miren cómo se debe de ver, bien esponjosa, bien blanca. Miren, ahora vamos a empezar a medir, ahora sí que el, el líquido que le vamos a poner a los tamales. Miren, aquí le voy a poner el agua que salió de las hojitas que pusimos a cocer. Y otra cosa que también, para que te queden unos tamales bien ricos, es que todo el agua tiene que estar fría. Y también el caldo. Mire, vamos a empezar a medir aquí, vamos a empezar por dos tazas para irle poniendo poco a poco para que no nos vaya a quedar muy aguada la masa. Entonces, mira, aquí le vamos poniendo poquita harina y poquito caldo del pollo junto con las hojitas de los tomatillos y vamos a empezar a mezclar.
Bien, ya terminé de ponerle toda la harina y todo el líquido. En total se llevó seis tazas de líquido, pero ya está muy bien. Pero como que le cuesta un poquito de trabajo batirlo con este globo, se lo voy a cambiar y también le voy a probar de sal. Porque el caldo de pollo ya tenía sal, pero siempre le hace falta un poquito porque la masa debe de quedar un poquitito, no mucho, un poquitito salado. Porque cuando se ponen a hervir como que se les quita los, lo, la sal. Y aquí lo vamos a volver a mezclar por media hora más. Yo siempre lo hago a mano, bato toda la manteca y la harina a mano. Pero en esta ocasión como que no tenía tantas ganas de estar batiendo. Entonces quise aprovechar de esta batidora. Me sirvió muchísimo. total duró batiendo la masa una hora media hora con la manteca sola y después con todos los ingredientes otra media hora miren cómo debe de quedar quedó bien bofita y bien rica miren cuando eh, te vas a dar cuenta cuando la masa ya está lista es que vas a poner un vaso con agua y si le pones una bolita de masa y si la masita flota, quiere decir que ya está lista. Y otra cosa, este, esta masa la vamos a dejar reposar por lo menos unas 2 a 3 horas. Yo lo voy a dejar reposar mientras preparo el relleno. Miren cómo flotó. Ya esta masa está lista, entonces hay que dejarla reposar un poquito. Mientras vamos a preparar el relleno, miren aquí tengo cuatro jitomates, miren de este tamaño, 10 chiles jalapeños que los corté en tiritas y les quité las semillas, una taza de cebolla picada, miren este es el queso que voy a utilizar, este es el que tenía en mi refrigerador y quise aprovecharlo pero puedes comprar de estos este, palitos de queso o puedes poner, cortar en pedacitos y ponerle tiritas también de queso. Está muy bien. Yo quise aprovechar este queso que ya lo tenía en casa. Miren, vamos a poner una cazuela, le vamos a agregar poquito aceite y vamos a empezar a dorar los chiles. Ya que hayan pasado unos cuantos minutitos, le vamos a agregar la cebolla, le vamos a agregar sal, Y esto lo vamos a dejar a que sea citrone. Miren, después de unos minutitos más, le vamos a agregar los jitomates. Y lo vamos a dejar a que se cocine por unos 3 a 4 minutos. Y están listas nuestras rajitas para ponerle adentro a nuestros tamales. Y miren, ya tenemos todo listo, está la masa bien esponjadita. Aquí ya tengo el relleno, que lo voy a hacer con rajitas. Miren, aquí está. Aquí está el queso y las hojas que ya las lavé muy bien. Pues vamos a comenzar.
así se envuelven los tamales. Eso vamos a hacer con toda la masa. Más o menos me salieron unos 25 tamales. Ahora los vamos a poner a cocer a baño María. Miren, aquí tengo una vaporera con agua. Le vamos a poner una rejilla. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a acomodar hojas de las que nos sobraron en el fondo. Le vamos a hacer como una camita, miren así. Pone agua necesaria que se alcancen a cocer en una hora a una hora diez minutos más o menos. Y los vamos a empezar a acomodar. terminaste de acomodar todos los tamales los vamos a tapar con hojas esto es para que como que el vapor queden adentro de los de la vaporera también le puedes poner una servilleta mojada encima y los vamos le vamos a subir al fuego a temperatura alta para que empiecen a hervir en cuanto empiecen a hervir les vas a bajar y los vamos a dejar cocinar entre una hora a hora 10 minutos más o menos se cocieron los tamales están bien ricos estos tamalitos los puedes acompañar con el atole de tu preferencia pronto te voy a dar la receta que me dieron mis amigos ellos venden tamales es una pareja que vende tamales y le quedan unos tamales deliciosos. Pues yo me despido y te dejo con esta receta. Haz todo lo que te dije, que el caldo esté frío, este, que también bate bien la manteca y también deja reposar la masa. Eso va a ayudar muchísimo para que te queden unos tamales muy, muy ricos. Pues yo me despido y nos vemos hasta la próxima.